What's up guys? So ayun, anong balita? Bukod sa walang tubig at nagkakaubusan na talaga ng tubig, wala din akong vlog last week kasi naging busy lang, naging busy ako. Umuwi ako ng Quezon kung nakita nyo naman sa last vlog ko. And after that, nung week, last week kinasal yung brother ko kaya hindi rin ako nakapag-vlog kasi weekend ang nangyari yung kasal. And then today, and then actually last week pala nakapag-vlog ako kasama ko si Vanessa yung pinsan ko. Pero hindi ko siya in-upload dito kasi iba yung content namin doon. I-upload siya sa Facebook na lang ni Vanessa. Um, ito yung konting clip nung vlog namin last week. Number 3! Number 3! Um, ex mong pinakaminahal mo? Ah, uh, eh di syempre. Number 3! Oh, kamu... Naging talaga kasi ako dun eh. Naging talaga kasi ako dun eh. Isang dalagang Pilipina Ay, nakita kong isang babae <laughs> Ah, okay. So yun, nakita nyo naman, lap trip lang kami doon. Ang dami namin tawa doon sa ginawa namin video na yun. Um, yun, ang dami ko nang sinabi, ang dami ko nang pinakita. Intro muna tayo. Sa mga tao ngayon pa nakakapanood ng mga videos ko, welcome to my channel, JM Pagets Vlogs. And yun, huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa channel na to. Makikita nyo naman sa title na this is my fourth basic flare tutorial kaya sisimulan na natin yung lesson ngayon na. So yun, medyo tinaas ko lang yung camera para kitang-kita nyo yung ikot ng battle kasi ang pag-aaralan natin for today is single and double spin using pa rin my flare battle. Kaya yun, sige, tingnan natin to. Sa tingin ko, hindi ko naman kailangan i-detailed masyado yung ituturo ko for today kasi um, ituturo mo lang talaga yung battle mo in single and double spin. So, papakita ko na, yung position ng kamay na to ng bottle is ganito pa rin siya pag sinalo nyo yung bote. Yun, uh, medyo mataas lang yung kamay ko ngayon kasi para makita sa camera. Pero the usual, yung normal lang kung ano yung level ng kamay mo. Okay, uh, ito yung first single spin. Nakikita nyo yung bote? Kung paano ko siya hinagis, ganun din kung paano ko siya sinalo. So, double spin naman tayo. Pag nagagawa nyo na sa right hand ninyo, left hand naman. Single spin, double spin. Okay? Hindi pa yun yung main lesson natin for today. Um, mag, bukod pa dyan, mag-a-add pa ng dalawang moves. Kung naalala nyo sa first and second tutorial natin, yung flat behind back and flat from behind back, ngayon gagawin naman natin siyang double behind back. Pag nakuha nyo na yung double spin ninyo, pag nakabisado nyo na yun, pwede nyo na siyang ihagis ng double behind back. So, ganun pa rin. Ganun pa rin yung salo, sa likod, para ka lang maghahagis ng flat. Pero this time, yung pagbato nyo, double spin na siya. Double. Double. Okay? Ganun din yung uh, from behind back. Double from behind back. Double spin. Double spin. So yun, feeling ko naman sa gitna niyo nang matutunan to kasi alam niyo na yung kung paano ginagawa yung ano, yung basic. No? And now let's move on sa ating main lesson for today's vlog. Um, actually hindi ko alam kung anong tawag dito sa moves na to pero tawagin ko na lang siyang bottle spin. Um, ituturo ko to kasi nakikita ko sa mga beginner palagi na pag sumali sila ng competition, um, ang lakas mag-spin ng bottle nila kahit exhibition flare naman yung ginagawa nila. Kasi Um, ginagawa nila sa battle nila pag mag-spin sila ganun palagi and then I don't know siguro mabagal yung spin ng bote nila kaya nag-spill yung laman ng bote kaya yun gusto ko lang ituro to actually nung naturan ko to ito na po, ganito na palagi yung ginagawa ko hindi na ako ganito yung ginagawa ko din dati eh pero nung naturan ko to ito na yung palagi kong ginagamit kasi 
sobrang minimal lang talaga or hindi talaga siya nag nagspill. So ganito lang din siya ginagawa. Um nakahawak lang din ako sa body or nasasakop ko din yung konting neck ng bottle and then spin ko lang siya. Siguro parang yun yung shortcut nung ginagawa natin na ganito. Okay? So bottle spin. So yun, sana nakita ninyo, um, sana matutunan nyo ito kasi ito yung magandang way ng pag-spin ng bottle um, kesa dito. I went ko ah, pero sa akin kasi ito yung mas magagamit mo kesa yung ganito. Magagamit mo naman yan pero sa ibang routine siguro or kung depende kung ano yung routine na ginagawa mo. Then yun, yun lang yung first main lesson natin for today. So let's move on to our second main lesson for today. So yun, kaya tinuro ko yung bottle spin kasi ang next move natin for today's vlog is arm down roll o tinatawag nilang bottle roll. So yun, um, nung una mahirap talaga itong gawin pero this time ituturo ko kung paano nyo siya mas madaling matututunan. Yun, hindi ko rin agad nakuha to nung pinag-aaralan ko to. Tuturo ko siya kung paano, siya, paano nyo siya makukuha agad. Ganun lang, um, makikita nyo yung bottle ninyo, hanapin nyo lang yung gitna kung saan siya nagbabalance. Kasi hindi naman tayo magkatulad ng bottle na ginagamit, minsan baka mas mahaba yung bottle ninyo, basta hanapin nyo lang yung balance or yung middle ng bottle nyo kung saan siya magbabalance. Parang ganito. Pag nakuha nyo na yan, hawakan nyo lang muna yung bottle ninyo para hindi kayo mahulugan muna ng bote. Kasi hahanapin nyo muna kung saan siya dadaan eh. Diba? Uh, pag nakita nyo na yung balance ng bote ninyo, na, nandito na siya, that's the time na pwede na siya mag-roll. Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi siya agad-agad makukuha. Um, I-guide nyo muna yung bote ninyo. Diba? I-guide nyo muna yung bote ninyo. Pababa. Okay, one more. Ang mahirap kasi binsan eh, bara-bara eh. Kung baga, bara-bara lang, hayaang may ilagay lang yung bote natin. Yun eh, yun yung nagiging problem minsan. Kaya this time, gusto ko lang turo siya ng step by step na kailangan mong i-balance yung bote mo. Kung nasan yung gitna, hanapin mo lang siya. Pag nagbabalance na siya, i-guide mo muna siya, pababa. I-guide mo muna siya, pababa, yung roll. And then pag nakuha mo na, nagbabalance na, Okay na. Mag-roll na siya. So yun. Kumukuha kasi ako ng persa dun sa battle, sa battle spin na tinuro ko kanina. Kaya ganun na ka mag-roll. Okay. So, paano ba yung nagiging ending ng bote? Sa'yo. Depende sa'yo. Pero I suggest na hawakan mo muna yung bote. Kunin mo muna yung bote pag nag-roll. Kunin mo muna yung bote pag nag-roll para mas madali para sa'yo. Kasi yung pagpapahintuin mo, um, panibagong pag-aaral ulit ng balancing yun eh. Kasi you have the control on the battle pag ginagawa mo na yung pinapahinto mo na siya. Talagang kailangan mo i-control talaga yung bote. And then yun, um, actually short lang yung vlog natin for today. Sana madami kayong natutunan kahit short lang yung vlog natin for today. Kasi pumunta rin ako ngayon sa practice namin. Kaya medyo binilisan ko lang yung tutorial kasi gusto ko talagang mag-vlog. Yun. Salamat sa panonood. Huwag niyo makakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa channel ko. At comment lang kayo kung ano yung gusto niyo matutunan. Baka, mas, mak, baka kaya ko nang gawin yun at may turo ko sa inyo sa mga darating na video ko. Maraming salamat sa panonood. God bless you. Um, papakita ko yung konting clip nung practice namin. Ito, panoorin niyo. Uh, makikita niyo dito yung mga master ko sa playlist.